ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி வெல்கம் டு ட்ரிபிள் எம் சேனல் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பங்கு வர்த்தகம் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தகவல்கள் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் இங்கே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் போடுறேன் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நேரடியாக தகவல்களுக்கு போகலாம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஆறாம் தேதி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிக்கலாம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பங்கு வர்த்தகத்தில் நிஃப்டி வந்து ஒரு ஏற்றத்தை சந்தித்தது ஒரு க்ரீன் கேண்டில் விழுந்திருக்கு பதினோராயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிற அந்த லெவலுக்கு மேலே வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது பங்கு வர்த்தகம் நடக்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஓப்பன் ஆகிட்டு அதிகபட்சமாக பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தொன்று வரைக்கும் போச்சு அதே மாதிரி கீழே பார்த்திங்கன்னா பதினோராயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கீழே இறங்கி வந்துட்டு மறுபடி க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது பதினோராயிரத்தி ஐம் ஐநூற்றி ஐம்பத்தொன்று அதாவது இந்த நிஃப்டியோட இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் பதினோராயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிறதுக்கு மேலே ஒரு ஐம்பது புள்ளிகள் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இது ஒரு நல்ல ஏற்றத்துக்கு உண்டான அறிகுறி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு நாலு நாட்களாகவே பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி வந்து ஒரு ஏற்றத்தில் தான் இருக்குது இது வரக்கூடிய வரக்கூடிய நாட்கள்லேயும் தொடர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது நல்ல பாசிட்டிவ் நியூஸஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துட்டுருக்கு பார்த்து கவனமாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்றைக்கி இந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதற்கு முந்தைய தேதி இருபத்தி அஞ்சாம் தேதியினுடைய ப்ரீவியஸ் ஹை வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் லோ வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு அப்போ இருபத்தி ஆறாம் தேதி வர்த்தகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ரெட் கேண்டலில் ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வந்தாலும் டைம் ஆக ஆக ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் நல்ல நல்ல நியூஸ் வெளியில் வந்ததால் ஒரு அப்ட்ரெண்டில் போயிட்டு இந்த ப்ரீவியஸ் டே ஹையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய க்ரீன் கேண்டில் பிரேக் பண்ணுது அப்போ அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ட்ரேடர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த லெவல்ஸ் வச்சு தான் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த நல்ல ஒரு க்ரீன் கேண்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் டே ஹையை பிரேக் பண்ணிச்சு உடனே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க வந்து வந்து பை ஆர்டரோ இல்லை ஒரு கால் ஆப்ஷனோ எடுத்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க இப்போ நிஃப்டி வந்து ஒரு அப்ட்ரெண்டில் இருக்கிறதால வரக்கூடிய நாட்கள்லேயும் கண்டிப்பாக மேலே போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ பேங்க் நிஃப்டி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாளாகவே சைட் வேஸில் போயிட்டு இருந்தது ஒரு அப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு பேட் நியூஸ் வந்து டவுன் ஆகும் அப்புறம் அப் டவுன்னு போயிட்டு இருந்தது ஒரு எம் பேட்டன் போட்டிருந்தது இப்போது இந்த ரீசண்டாக இந்த ஒரு பத்து நாளாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஏற்றத்தில் அப்படியே பொறுமையாக ஏறிட்டு இருந்தது இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் அதனுடைய ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இதுதான் அதனுடைய ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் அதே ரேஞ்சில் தான் ரொம்ப நாளாக ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது இன்றைக்கி அதை பிரேக் பண்ணி ஒரு க்ரீன் கேண்டில் விழுந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது இந்த க்ரீன் கேண்டில் இங்கே விழுந்திருக்கிறதால நாளைக்கு மார்க்கெட்டில் பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கே ரேலி ஆச்சு நாளைக்கும் ஒரு நல்ல ஏற்றத்தில் போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது கவனித்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள் பேங்க் நிஃப்டிலையும் ஃபியூச்சர்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைச்சது இது தொடர் தொடர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பும் நிறையவே இருக்குது குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி நேஸ்டேக் வந்து ஒரு ரொம்ப ஏற்றமும் இல்லாமல் ரொம்ப இறக்கமும் இல்லாமல் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் அப்பில் முடிஞ்சது யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸும் ஃப்ளாட்டு ரெண்டு மார்க்கெட் அப்பு ஒரு மார்க்கெட் டவுனில் முடிஞ்சது இன்றைக்கி ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி ஒரு பெரிய ஏற்றமே இல்லாமல் வெறும் ரெண்டு புள்ளிகள் மட்டும் உயர்ந்து முடிஞ்சது அதே மாதிரி ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் பெரும்பாலும் எல்லாமே பாசிட்டிவில் இருந்தது ஒரு மூணு மார்க்கெட்டை தவிர அதனால் இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் நியூஸ் இல்லாததால் நாமளும் ஓரளவு கிரீன்லேயே வர்த்தகமானோம் நியூஸ் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மார்க்கெட் ஹைலைட் இன்றைக்கி சென்செக்ஸ் முடியும் பொழுது இரநூத்தி முப்பது புள்ளிகளும் நிஃப்டி எழுபத்தி ஒரு புள்ளிகளும் உயர்ந்து முடிஞ்சது டூ வீலர் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து லாக்டவுன் முடிஞ்சு மறுபடி நிறைய ஓப்பனிங் எல்லாமே பண்ணிட்டு வர்றதால டூ வீலருக்கு ஒரு டிமாண்ட் ஏற்பட்டிருக்கு அது இல்லாமல் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து டூ வீலர்ஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வெளியானது அதாவது கன்சிடர் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் கன் கன்ஃபார்மாக கம்மி பண்ணுறேன்னு சொல்லலை
ஜேஎம்சி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் இன்றைக்கி அப்பாச்சு அதற்கு காரணம் வந்து அவங்களுக்கு ஆர்டர் கிடைச்சது ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கோடி அளவுக்கு கேஎன்ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இன்றைக்கி பங்கு வர்த்தகத்தில் அதிகமாக இருந்தது அவர்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி அளவுக்கு கிடச்சிருக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கிட்டே இருந்து சிஜி பவர் தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாலு நாளாகவே அப்பர் சர்க்கியூட் தொடர்ந்து ஆகிட்டுருக்கு அதற்கு காரணம் வந்து அந்த கம்பெனியினுடைய ஷேர்ஸ் வந்து தொடர்ந்து நைன் கன்சிக்யூட்டிவ் ட்ரேடிங் செஷனில் வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க பல்க் ஆர்டர்ஸில் ஆப்பிள் இண்டியா ஷேர் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹையில் ட்ரேட் ஆச்சு அதற்கு காரணம் வந்து சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் கிட்டே இருந்து அவர்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் கிடைச்சது பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் ஸ்டாக் வந்து இன்னைக்கு கிரீனில் ட்ரேட் ஆச்சு அதற்கு காரணம் வந்து அவர்களுக்கு வர வேண்டிய கடன் வந்து ஒரு மூணு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு மில்லியன் அளவிற்கு ரெக்கவர் ஆகிருக்குன்னு ஒரு நியூஸ் வெளியாச்சு டிஷ் டிவி பத்து பர்சன்ட் அளவுக்கு இன்றைக்கி ஜம்ப் ஆச்சு ஷேரோட ரேட் அதற்கு காரணம் வந்து அந்த பிளட்ஜ்டு ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு கோடி அளவுக்கு செல் பண்ணாங்க எஃப்டிசி லிமிடெடினுடைய ஷேர்ஸ் த்ரீ பர்சன்ட் அப்பாச்சு அதற்கு காரணம் கொரோனா சம்பந்தப்பட்ட ஃபேவி பிருவேர் அப்படின்ற ஒரு டேப்லெட் ரெண்டு நேமில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பைஃப்ளூ ஃபேவென்சா அப்படின்ற நேமில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் அதனுடைய மதிப்பும் இன்றைக்கி கிரீனில் வர்த்தகமாச்சு மூணு பர்சன்ட் அதிகரித்து வர்த்தகமாச்சு ஜிலட் இண்டியா ரிசல்ட் சுமாராக கொடுத்தாலும் இது ஒரு நல்ல பேக்ரவுண்ட் இருக்கிற கம்பெனிங்கிறதால ஒரு டூ பர்சன்ட் அதிகமாக வர்த்தகமாச்சு கேன்ஃபின் ஹோம்ஸ் நான் ஏற்கனவே இப்போ தான் சொன்னேன் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ஒரு ரேரியில் இருக்குது இவர்களும் ஒரு அருமையான ரிசல்ட் காட்டினதால் இன்றைக்கி ஷேரினுடைய மதிப்பு பதினஞ்சு நல்ல ஒரு ஏற்றத்தை கொடுத்தது அஞ்சுலேருந்து ஏழு பர்சன்ட் ஏறி இருந்தது டிசி எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ற ஸ்டாக் வந்து இன்றைக்கி அஞ்சு பர்சன்ட் ஏற்றத்தில் இருந்து அதற்கு காரணம் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து அவர்களுடைய ஷேர் வாங்கியிருக்காங்க இருபத்தி ஏழாம் தேதி வர்த்தகத்தில் என்னென்ன கம்பெனிகள் ரிசல்ட் வெளியாக போகுதுன்றத பார்க்கலாம் நிறைய கம்பெனி லிஸ்ட் இங்கே போட்டிருக்கேன் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏதாவது ஷேரை ட்ராக் பண்ணுறீங்களான்னு பாருங்கள் அதில் நோட் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸ் வந்து அவந்தி ஃபீட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஒரு நல்ல ரேலியில் இருக்குது ஹால்டைன் கிளாஸ் ஹிந்துஸ்தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஐடிஎஃப்சி மதுகான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்எம்டிசி நொய்டாட்டால் பேனாசோனிக் கார்பன் இதெல்லாம் ஓரளவு நல்ல வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கக்கூடிய கம்பெனிகள் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ட்ராக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதனுடைய சார்ட் அனலைஸ் பண்ணி நாளைக்கு ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு ட்ரேட் பண்ணுங்க டாப் கெய்னர்ஸ் டாட்டா மோட்டோர்ஸ் நான் நேற்றே நியூஸில் சொன்னேன் டாட்டா மோட்டோர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டாக் அனலைசிஸில் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அதாவது நீ புதன்கிழமை வர்த்தகத்தில் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருந்தேன் நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு மேலே போனால் வாங்குங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு அருமையான ஒரு ஏற்றம் இன்றைக்கே அஞ்சு பர்சன்ட் கொடுத்துருச்சு நிறைய பேர் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு கூட வெளியில் வந்திருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நூற்றி நாற்பதுன்றது வந்து டார்கெட் லெவலாக இருந்தது நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ரூபா வரைக்கும் போனது டார்கெட் வராதவங்க வெயிட் பண்ணால் நாளைக்கே அது அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டூ வீலர் ஸ்டாக்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி ரேட்டை குறைக்கிறதுக்காக ஒரு பரிந்துரை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் அதனால் இன்றைக்கி டூ வீலர் ஸ்டாக்ஸ்லாம் ஒரு ரேலி ஹீரோ மோட்டோ கார்ப் வந்து ஒரு அருமையான ஏற்றத்தை கொடுத்தது பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் இண்டஸ்இன் பேங்க் ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் தொடர்ந்து ஒரு வாரமாக நல்ல ஒரு ஏற்றத்தில் இருக்குது ரிலையன்ஸ் நேற்று ஒரு இறக்கம் கொடுத்தாலும் இன்றைக்கி நல்ல பழைய ரேஞ்சுக்கு ஏறி வந்திருக்கு இதை வந்து பை ரேட்டிங் நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க வாங்கணுங்கிறவங்க லாங் டேமுக்கு ஒரு அருமையான ஸ்டாக் ரிலையன்ஸ் இவர்கள் வந்து டெலிகாம் செக்டரில் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் இடத்த எப்போயோ பிடிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி ஆயில் அண்ட் கேஸ்லேயும் இவங்க ஒரு மிகப்பெரிய செக்டர்ன்றதால் இவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குது டெட் ஃப்ரீ ஆகிறதுக்கு உண்டான எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி கிடைச்சிருச்சு டாப் லூசர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதானி என்டர்பிரைசஸ் நேற்று ஒரு நியூஸ் கிடைச்சதால் பயங்கரமாக ரேலி ஆச்சு இன்றைக்கி திருப்பி அது ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங்கில் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு பாரதி ஏர்டெல் இந்த டெலிகாம் ஏஜிஆர் கேஸில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கிறதால அதனுடைய மதிப்பு இறங்கி இருந்தது மகாநகர் கேஸ் டாப் லூசர் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஹேவல்ஸ் இண்டியா இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கரெக்ஷன் முடிஞ்ச ஸ்டாக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை தொட்ட ஸ்டாக்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டோஸ்டார் கேபிட்டா பஜாஜ் எலக்ட்ரிக் ஒரு நல்ல கம்பெனி ஹீரோ மோட்டோ காப் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஸ்டாக் அனலைசிஸில் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஹீரோ மோட்டோ காப் அனலைஸ் பண்ணி டார்கெட் ஹிட் அடித்து வெளியில் வந்தோம் இது இன்னும் மேலே ஏறுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது
டன்வாலா கெமிக்கல்ஸ் அட்லஸ் சைக்கிள்ஸ் ஸ்ரீராம் பிஸ்டன் இதெல்லாம் நீங்கள் சார்ட்டை பார்த்து நீங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜில் ஒன்றும் முக்கியமான ஸ்டாக்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா டாட்டா மோட்டார்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் டூ டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜை பிரேக் பண்ணி மேலே வந்திருக்கு டாட்டா மோட்டார்ஸாக லாங் டேமுக்கு பை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அனலைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது விலை இறங்கும் பொழுது அக்குமுலேட் பண்ணுங்கள் மூன்று வருஷத்துக்குள்ளே இவங்க ஜீரோ டெப்ட் கம்பெனி ஆகிறேன் அப்படின்ற நியூஸ் நேற்று வெளியிட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் நல்ல வர்த்தகம் ஆச்சு லாங் டேமுக்கு பை பண்ணுறவங்க எப்பயுமே பங்கினுடைய விலை ரொம்ப ஏறிக்கிட்டே இருக்கும்போது போய் என்ட்ராய் மாட்டிக்காதீங்க ஒரு கரெக்ஷன் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரும்பொழுது வாங்கி நீங்கள் அக்குமுலேட் பண்ணிக்கிட்டே போங்க ஹிட்டாச்சி ஹோம் வாட்டர் பேஸ் பாலிகேப் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து இன்றைக்கி டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜாக பிரேக் பண்ண ஸ்டாக்ஸு சார்ட் பார்த்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டாக் அனலைசிஸில் ரெண்டு கம்பெனி எடுத்திருக்கேன் ஒன்று இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுத்துருக்கு இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் இங்கே பாருங்கள் இந்த எல்லோ கலர் லைனை வந்து தாண்டி இன்றைக்கி ட்ரேட் ஆகி வர்த்தகத்தில் முடிஞ்சது இது ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜாக பிரேக் அவுட் கொடுத்துருக்கு நல்ல ஒரு க்ரீன் கேண்டில் இது வரக்கூடிய நாட்களில் இதனுடைய ப்ரீவியஸ் லெவல் இங்கே இருக்குது இதை பிரேக் பண்ணி போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அதனுடைய ரேஞ்சு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது 223 டுவெண்ட்டி த்ரீ ருபீஸ்க்கு மேலே வந்தால் இதை அனலைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதனுடைய அதிகபட்ச மதிப்பு வந்து இரநூத்தி நாற்பது ரூபாய் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி கீழே வந்தால் லாஸ் புக் பண்ண வேண்டிய லெவல் வந்து இரநூத்தி பதினஞ்சு ரூபாய் அடுத்த ஸ்டாக் பார்த்திங்கன்னா வெல்ஸ் பண் இண்டியா இந்த வெல்ஸ் பண் இண்டியான்றது இங்கே பாருங்கள் சார்ட் இந்த ஜூலை ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஃபுல் அப் ட்ரெண்டில் இருக்குது இது இந்த ஸ்டாக்கு இது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டாக்குனாலும் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்டாக்கு இது இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய க்ரீன் கேண்டில் போட்டிருக்கு இது ஆவரேஜெல்லாம் ஏற்கனவே ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே தாண்டி தான் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து ஒரு அப் ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்குன்றதால் ஜஸ்ட் உள்ள ஒரு என்ட்ரி கொடுத்துட்டு அஞ்சு டு ஏழு பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வந்தால் வெளியில் வந்துடலாம் பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸ்டாக் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது இதனுடைய லைவ் சார்ட்ஸுக்கு நம்ம போகலாம் போயிட்டு அங்கே எப்படி இருக்குது சார்ட்டுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ வெல்ஸ் பண் இண்டியா ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே நம்ம வந்து இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் போகலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா லைன் வரைஞ்சி பார்க்கலாம் அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது பாருங்கள் ரொம்ப நாளாகவே இந்த லெவலில் அப்படியே ஒரு சப்போர்ட் இருந்துகிட்டே இருந்தது இன்றைக்கி ஒரு அருமையான க்ரீன் கேண்டில் போட்டிருக்கு நாளைக்கு வர்த்தகத்தில் இன்றைக்கி ஹை வந்து இரநூத்தி இருபத்தி மூன்று ரூபா அளவுக்கு போயிருக்கு இதை தாண்டி ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா அதனுடைய ப்ரீவியஸ் லெவல் இந்த லெவல் வரைக்கும் போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது இரநூத்தி ஐம்பது இல்லை ஒரு இரநூறு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இரநூத்தி முப்பது ரூபா போகிற அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஸ்டாக் அனலைஸ் பண்ணி வாங்குங்க ஸ்டாப் லாஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப நாளாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இருந்தது அதை வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வந்து எங்களுக்கு சார்ட்டில் வந்து இரநூத்தி பதினஞ்சு ரூபா அளவுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இது அனலைஸ் பர்பஸ்க்கு தான் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் ட்ரேடிங் கற்றுக்கிறதுக்காக பேப்பர் ட்ரேடிங்கில் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி வெல்ஸ் பண் இண்டியாவோட ஸ்டாக் இந்த இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இண்டிகேட்டர் எம்ஏசிடி இண்டிகேட்டர் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எம்ஏசிடி இண்டிகேட்டரில் இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டு கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் எம்ஏசிடி இண்டிகேட்டரோட ஜீரோ லைன் இது இந்த ஜீரோ லைனை மேலே பார்த்திங்கன்னா இதை கட் பண்ணி விழுந்துருக்கு பாருங்கள் இதுதான் ஜீரோ லைன் இந்த ஜீரோ லைனை கட் பண்ணி எம்ஏசிடி லைன் வந்து மேலே போச்சுன்னா இந்த ஸ்டாக் அப் ட்ரெண்டுக்கு போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குன்றத இந்த இண்டிகேட்டர் சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் அப்போது இதிலேருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஸ்டடி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக்கும் மூவிங் ஆவரேஜை கட் பண்ணி மேலே இருக்குது அதே மாதிரி இண்டிகேட்டரும் ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் சொல்லுது அதனால் இந்த ஸ்டாக் மேலே போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது டபுள் கன்ஃபர்மேஷன் இண்டியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸில் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி வெல்ஸ் பண் இண்டியா வந்து இதனுடைய சார்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு ஜூலை மாதம் நடுவில் இருந்து ஒரு ஏற ஏற ஆரம்பித்தது தொடர்ந்து ஒரு ஏற்றத்தில் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஸ்லோப் ஒரு ட்ரெண்ட் லைனே இந்த இடத்துல வரைய முடியாது ஆல்மோஸ்ட் இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி இப்படி போகும் இது கொஞ்சம் இந்த ஒரு வாரமாக ஒரு சைடு
நம்ம ஸ்டாக் அனலைசிஸில் நிறைய ஸ்டாக்ஸை நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு வரோம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அனலைசிஸ்க்கு ரெண்டு பங்குகள் கொடுத்துருந்தேன் டாடா மோட்டார்ஸ் அதானி கேஸு இது வந்து டாடா மோட்டார்ஸ் நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு மேலே போனால் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் இன்றைக்கி நூற்றி முப்பதை தாண்டி இன்றைக்கே அஞ்சு டு ஏழு பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் லெவல் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அதை வந்து தாண்டிடுச்சு அப்போ நிறைய பேர் இன்றைக்கி ப்ராஃபிட் இதை அனலைஸ் பண்ணி வாங்கி புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பி அப்படி வாங்காதவர்கள் கூட இதை வந்து நாளைக்கு நூற்றி முப்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு மேலே இப்போ இருக்குது நூற்றி நாற்பது நாளைக்கு போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் இப்போ போய் என்ட்ரு ஆகக்கூடாது அதானி கேஸும் அதே மாதிரி நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபான்ற லெவல் சொல்லியிருந்தேன் அதை தாண்டி இன்னைக்கு காலையிலே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபா வரைக்கும் போச்சு அதுவும் அஞ்சு பர்சன்ட் தாண்டிடுச்சு இன்றைக்கே இன்றைக்கே ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் நிறைய பேர் வந்திருப்பீங்க அப்படி இல்லாதவர்கள் மறுபடி இப்போ இறங்கி நூற்றி எண்பத்தஞ்சிலே இருக்குது நாளைக்கு புதுசாக யாரும் என்டர் ஆகாதீங்க வாங்கினவங்க அப்படியே வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் இது டூ ஹண்ட்ரட் மறுபடி போகும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துச்சுனாவே நீங்கள் ஸ்விங் ட்ரேடிங்கில் எப்பயுமே ப்ராஃபிட் புக் பண்ணி வெளியில் வந்துடணும் அப்போ தான் அடுத்த ஸ்டாக்கில் நம்ம காசு ரொட்டேட் பண்ண முடியும் போனஸ் கொடுக்குற ஸ்டாக்ஸ் புதுசாக எதுவுமே கிடையாது பாம்பே சூப்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ஜிஎல் மற்றதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் தான் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸ்பிளிட்டு ஒன்றும் பெரிய கம்பெனி கிடையாது மோர்கனைட் இண்டியா லவ்ரஸ் லேப் வந்து நல்ல கம்பெனி பட் டைம் இருக்குது அடுத்த மாதம் வரைக்கும் பார்த்து அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் டிவிடெண்டு இருபத்தி ஏழாம் தேதி டிவிடெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிகள் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவிடெண்ட் கிடைக்காது எதுக்காக போட்டிருக்கோம்னா இந்த கம்பெனி நாளைக்கு ஓப்பன் ஆகும் பொழுது அந்த டிவிடெண்ட் தொகையை கழித்து கம்மியாக ட்ரேட் ஆகும் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் டிவிடெண்ட்காக வாங்குறதா இருந்தால் இருபத்தி எட்டு மற்றும் முப்பத்தொன்னாம் தேதி கொண்டான ஸ்டாக்ஸ் இங்கே போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்டாக்ஸை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவிடெண்ட் கிடைக்கும் இதில் முக்கியமான கம்பெனி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபாட் இண்டியா இருக்குது கேர் ரேட்டிங்ஸ் இருக்குது பனாமா பெட்ரோல் இருக்குது வினைல் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு தரமான கம்பெனிகள் பார்த்துட்டு பாருங்கள் டி டிவிடெண்ட்காக எப்பயுமே ஒரு கம்பெனியை வாங்காதீங்க அந்த கம்பெனியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஏன்னா டிவிடெண்ட்காக இப்போ வாங்கினீங்க அப்படின்னா டி டிவிடெண்ட் கொடுக்குற அன்றைக்கி அதே மதிப்பில் பங்கோட விலை இறங்கிடும் அதை பார்த்து கவனித்து அனலைஸ் பண்ணி வாங்குங்க இந்த வீடியோ இந்த யூடியூப் சேனலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக ஓப்பன் பண்ணது தான் இது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட என் நாலேஜ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறேன் இதில் இருந்து நீங்கள் நிறைய விஷயத்த லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கேள்விகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இதில் எந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் கிடையாது உங்களுடைய ஓன் ரிஸ்க் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் வாங்குங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி டிப்ஸை நோக்கி யார் கொடுத்தாலும் வாங்காதீங்க இதுதான் என்னுடைய அட்வைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டெலிகிராம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க டெலிகிராம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் இங்கே இருக்குது டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் போடுறேன் நம்ம சேனலை பற்றி மேலும் அதிகமான தகவல்கள் தெரியறதுக்கு மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் போயும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஹாப்பி ட்ரேடிங் நல்ல நாலேஜபிளாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்குங்க என் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க வேறு ஏதாவது தகவல்கள் இதில் ஆட் பண்ணணும் மார்க்கெட் அப்டேட்டில் அப்படின்னு நினச்சாலும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு நண்பர் பேங்க் நிஃப்டி கேட்டார் அதனால் பேங்க் நிஃப்டி இன்றைக்கி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்